देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईतील ताज हॉटेल आता बॉम्बने उडवून देण्याची धमकी देण्यात आली आहे पाकिस्तानच्या कराचीमधून हा धमकीचा फोन आल्यानंतर हॉटेल परिसरातील सुरक्षा आता वाढवण्यात आली आहे काल कराचीमधल्या शेअर बाजारामध्ये हल्ला झाला आणि आता ताज हॉटेलवर हल्ला करण्यात येईल अशी धमकी या फोनवरून देण्यात आली आणि त्यामुळे आता पोलीस यंत्रणा सतर्क झाली आहे रात्रीच्या सुमारास ताज हॉटेलमध्ये पाकिस्तानच्या कराचीमधून धमकीचा कॉल आला आणि कॉल करणाऱ्या व्यक्तीनं आपण लष्कर ए तोयबा संघटनेचं सदस्य असल्याचं सांगितलं आहे त्यानं ताज हॉटेल बॉम्बनं उडवून देण्याची धमकी दिली आहे आणि याची माहिती पोलिसांना मिळताच आता हॉटेल परिसरातील बंदोबस्त हा मोठ्या प्रमाणात वाढवण्यात आला आहे निश्चितच देशासाठी आणि देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईसाठी ही अत्यंत चिंताजनक बाब आहे चीनच्या मुद्द्यावर एकोणीसशे बासष्टपासून चर्चा करायला तयार आहोत असं सांगणारे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना आता शिवसेनेनं जोरदार टोला हाणलाय पंडित नेहरूंनी एकोणीसशे बासष्ट साली चुका केल्या असतीलही तुम्ही एकोणीसशे बासष्ट सालात का रंगताय आता दोन हजार वीस उजाडून जग पुढे गेलंय असं शिवसेनेनं म्हटलं आहे गलवान खोऱ्यामध्ये भारत आणि चीनच्या सैनिकांमध्ये झालेल्या संघर्षावरून देशाचं राजकारण तापलंय काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी रोजच्या रोज नवे प्रश्न विचारून केंद्र सरकारला लक्ष करतायत तर भाजपही काँग्रेसच्या आरोपांना उत्तर देत आहे चीनी फंडिंगवरून दोन्ही पक्ष एकमेकांवर आरोप करतायत राहुल गांधींच्या टीकेला उत्तर देताना अमित शहा यांनी एकोणीसशे बासष्ट पासूनची चर्चेची तयारी दाखवली आहे आणि आम्ही चर्चेला घाबरत नाही असंही म्हटलंय त्यांच्या या वक्तव्याच्या अनुषंगानं आता शिवसेनेनं सामनामधून हे भाष्य केलंय आषाढी एकादशीच्या आदल्या दिवशी पंढरपुरात कोरोना रुग्णांचा आकडा आता वाढलाय पंढरपुरात आज सात नवे कोरोनाबाधित रुग्ण आढळले आहेत आणि त्यामुळे निश्चितच प्रशासनाची चिंता वाढली आहे ऐन आषाढी एकादशीच्या आदल्या दिवशी कोरोना रुग्णांची संख्या वाढल्यानं आता पंढरपुरामध्ये खळबळ उडाली आहे पंढरपुरामध्ये दोन दिवसांपूर्वी दोन कोरोनाबाधित रुग्ण आढळले होते आणि यापैकी एक रुग्ण हा करंबग गावातील तर दुसरा रुग्ण हा पंढरपुरातील होता विशेष म्हणजे पंढरपूर शहरातील प्रदक्षिणा मार्गावर कोरोनाबाधित रुग्ण आढळला होता आणि त्यामुळे पंढरपूर मंदिर परिसराचा हा भाग सील करण्यात आला होता आणि आता पुन्हा एकदा सात नवे कोरोनाबाधित रुग्ण आढळल्यानं इथली चिंता आणखी वाढली आहे राज्यात गेल्या चोवीस तासात तब्बल पाच हजार दोनशे सत्तावन्न नव्या कोरोनाबाधित रुग्णांची नोंद झाली आहे आणि त्यामुळे आता राज्यातील कोरोना रुग्णांची एकूण संख्या ही एक लाख एकोणसत्तर हजार आठशे त्र्याऐंशीवर पोचली आहे कोरोनावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी राज्य सरकार प्रशासन डॉक्टर नर्सेस आणि इतर आरोग्य यंत्रणा सुद्धा प्रचंड मेहनत घेत आहेत मात्र कोरोना रुग्णांची वाढती संख्या ही चिंता वाढवणारी आहे राज्यात गेल्या चोवीस तासामध्ये दोन रुग्णांनी कोरोनावर मात केली आहे राज्यासाठी ही एक दिलासादायक गोष्ट आहे आणि आत्तापर्यंत राज्यामध्ये तब्बल अठ्ठ्याऐंशी हजार नऊशे साठ जण हे कोरोनामुक्त झाले आहेत तर सध्या राज्यामध्ये त्र्याहत्तर हजार दोनशे अठ्ठ्याण्णव रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी याबाबतची माहिती दिली आहे पंतप्रधान मोदी हे आज संध्याकाळी चार वाजता देशाला संबोधित करणार आहेत परंतु अद्याप मोदी आज बोलताना कोणत्या विषयावर जनतेला संबोधित करतील हे समजलेलं नाही आहे परंतु असं म्हटलं जात आहे की कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर ते विविध मुद्द्यांवर जनतेशी संवाद साधू शकतात या व्यतिरिक्त असा अंदाजही बांधण्यात येतो आहे की सध्या भारत चीन यांच्यातील वाढत्या तणावांबाबतही पंतप्रधान काही गोष्टी स्पष्ट करू शकतात पी एम इंडियाच्या ट्विटर हँडलवरून हे ट्विट करण्यात आलं आलंय आणि याच्या माहितीनुसार आज संध्याकाळी चार वाजता पंतप्रधान मोदी हे देशाला संबोधित करणार आहेत आता सर्वात आधी बातम्या मिळवा आमच्या मोबाईल न्यूज ऍप्लिकेशनच्या सहाय्याने अँड्रॉइड किंवा आय ओ एस प्लॅटफॉर्मवर जाऊन एच डब्ल्यू न्यूज चे ऍप सर्च करा डाउनलोड करा आपल्याला हवी ती भाषा निवडा आजच्या बातम्यांच्या गर्दीतून आपल्या कामाची बातमी मिळवा फक्त एच डब्ल्यू न्यूज वर